நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லாங் ஆன்சர் கொஷின் உங்கள் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் கவனிங்க அது என்ன சார் பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து அதுக்கான டயக்ராமும் நீட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இப்போது புரிய வச்சுறேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு குளோரின் இந்த குளோரின் கேஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமோனியா கேஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு குளோரினும் ஒரு அமோனியா கேஸும் மிக்ஸ் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் குளோராமைன் கிடைக்கும் எப்படி இதில் இருக்கிற ஒரு எச்சும் இதில் இருக்கிற ஒரு சிஎல்லும் ஒன்று சேர்ந்து எச்சு சிஎலை வெளியில் வந்துடும் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இதில் ஒரு சிஎல் போயிடுச்சு இதில் ஒரு எச்சு போயிடுச்சு அப்போ இதில் ஒரு சிஎல் போனால் என்ன இருக்கும் ஒரே ஒரு சிஎல் தான் இருக்கும் இதில் ஒரு எச்சு போயிடுச்சுன்னா என்ஹெச் டூ ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அது குளோராமைன் இதுக்கு பேர் தான் அது குளோராமைன் இதுக்கு பேர் தான் குளோராமைன் இந்த குளோராமைன் இருக்குங்க இல்லையா இந்த குளோராமைன் தான் இருக்கிறதுலேயே வந்து ஒரு குட் பவர்ஃபுல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ரொம்ப நல்ல கிருமி நாசினின்னு கூட சொன்னேன் ஜேர்ம்ஸை நல்லா அழிக்கும் இந்த குளோராமைன் ஓகேங்களா இந்த குளோரின் இந்த கம்பைண்டு ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன இந்த குளோரின் வந்து இந்த அமோனியா கூட சேர்ந்து இருக்கு இல்லையா அதான் குளோரின் இந்த கம்பைண்டு ஃபார்ம் கிராஜுவலி இன்க்ரீசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இதுதான் ஏ பாயிண்ட் இந்த ஏ பாயிண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா இது ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் குளோரினாக இருக்குது இந்த குளோரின் கூட என்ன பண்ணுறாங்க அமோனியா கேஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க உனக்கு குளோராமைன் கிடைக்குது அப்போ கம்பைண்டு ஃபார்ம் குளோரின் கூட எதனா சேர்ந்ததுன்னா அதான் கம்பைண்டு ஃபார்ம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் குளோரினோட கம்பைண்டு ஃபார்ம் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ குளோரோ ஆர்கானிக்னு அது குளோரின் கூட எந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சேர்ந்தாலும் அப்படி இல்லைன்னா குளோராமைன் இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும் போது குளோரினோட அந்த கம்பைண்டு ஃபார்ம் வந்து அதிகமாகுது ஓகேங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஏ பாயிண்ட் என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அடுத்தது ஆஃப்டர் ஏ பர்டிகுலர் லிமிட் ஆஃப்டர் ஏ பர்டிகுலர் லிமிட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் குளோராமைன் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் குளோராமைன் அப்புறம் மற்ற இம்ப்யூரிட்டிஸ் இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் அண்ட் தேர் இஸ் அ ஃபால் இந் த கம்பைண்டு குளோரின் கண்டென்ட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆச்சு குளோரின் கூட அமோனியா சேர்ந்து குளோராமைனாக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு கிராஃப் ஓகேங்களா சடனாக ஆயிடுச்சு கிராஃப் வந்து ஃபால் ஆகுது இதோட மீனிங் என்னென்னா இந்த குளோராமைன்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த குளோராமைனு இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா எப்போது இந்த பீலேருந்து சி கவுக்கு குறைய ஆரம்பிக்குது குறைஞ்சிட்டு ஒரு பாயிண்ட் வரும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் பிரேக் பாயிண்ட் பிரேக் பாயிண்ட்னா அந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பிரேக் பாயிண்டில் தான் என்ன நடக்கும்னா இந்த இருக்கிற எல்லா குளோரின் கூட இருக்கிற அந்த அமோனியா இம்ப்யூரிட்டிஸ் இதெல்லாம் குறைஞ்சிட்டு இங்கே வந்து வெறும் குளோரினாக வந்து நிற்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் பிரேக் பாயிண்ட் பாருங்கள் வென் ஆல் த கம்பைண்டு குளோரின் அதான் குளோராமைன் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இஸ் யூஸ்டு இந்த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடுச்சு அப்போது எல்லா குளோரினும் வந்து ஆயிடுச்சு அந்த குளோரின் கண்டென்ட் எல்லாமே போயிடுச்சு அப்போது உனக்கு லாஸ்ட்டாக உனக்கு கிடைச்சது பிரேக் பாயிண்ட் இந்த பிரேக் பாயிண்டில் வெறும் குளோரின் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆஃப்டர் விச் ஃப்ரீ ரெசிடுவல் குளோரின் அது அந்த குளோரின் மட்டும் இருக்குது இல்லையா அது பேர் தான் ரெசிடுவல் குளோரின் இது தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தண்ணியில் ப்ரொடியூஸ் எஃபெக்டிவ்லி இன் வாட்டர் இப்போ அந்த தண்ணியில் வந்து வெறும் குளோரின் மட்டும் இருக்கும் ஸோ வெறும் குளோரின் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் நோய் கிருமி நாசினியாக வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல குளோரின் வந்து நின்றுச்சா இப்போ குளோரின் அதிகமாக ஆட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல குளோரின் அதிகமாக ஆக ஆக நோய் கிருமிகள் செத்துக்கிட்டே வரும் ஓகேங்களா அழிஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீ ரெசிடியல் குளோரினில் இருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ ஹென்ஸ் டு யூஸ் குளோரின் ஆஸ் அ டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் உனக்கு வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக வேணும்னா அந்த குளோரினோட டோசேஜை அதிகப்படுத்தணும் அப்படி அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த கிருமிகள்லாம் செத்துக்கிட்டு வரும் அதே மாதிரி எப்பயுமே வந்து ஒரு கிருமி சாகணுன்னா பிரேக் பாயிண்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும் அந்த குளோரின் டோசேஜ் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் இவ்வளவு தான் கிராஃப் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது குளோரின் கூட இருக்கிற அந்த அமைன் அமோனியா மற்ற இம்ப்யூரிட்டிஸ் இது எல்லாமே என்ன நடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வந்தோடனே ஆகுது அந்த குளோரின் கண்டென்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
இதுக்கும் இந்த கிராஃபுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது அதுக்கு மேலே குளோரின் போக போக டேஞ்சரும் ஆகலாம் ஓகேங்களா ஸோ வேறு மாதிரியும் போகலாம் ஃபால்ட்டும் ஆகலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு தான் எல்லாமே அந்த கேர்வை பொறுத்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளவுதான் பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் ஈஸியாக புரிஞ்சு